This is practical computation conversion. To know the basics, let's proceed. This part of this conversion, these are the metric system of measurement. Kilalani mo na natin ko ano ano nga ba ang tawag sa part ng unang conversion. Let's say one kilometer. This is the whole number or the measurement. And this one, this is the base unit or simply unit. Nagdalas kasi na sinusukat sa mga shipments is yung mga container, mga ini-import or export na goods, at iba pa. Equals to 1,000 meters. For example, we have 1 kilometer wire equivalent to 1,000 meters. Meaning, itong 1 kilometer wire na to ay parehas lang ng haba ng 1,000 meters wire na to. Magkaibang units pero parehas lang sila ng haba. Kaya naman mahalagang mapag-aralan ang concept ng conversion. Dahil kung hindi, maaari kang magkamali sa pag-analyze ng isang problem. Kailangan mo ito kasi minsan yung mga tanong sa board exam. Ang mga given ay magkakaiba ang basihan o units. Example number 1. We have 1 kilometer wire with FOB value of $5 per meter. What is the total FOB value? Kitang-kita naman dito na magkaiba ang units ng dalawang given. Ibig sabihin, kailangan mo itong i-convert bago mo i-multiply yung given sa FOB. Mula kilometer to meter. Sa conversion kasi, dalawa lang naman ang operation. Multiplication at Division. Ang goal kasi sa conversion is to cancel lahat ng same units at matira ang hinahanap nating unit. Sa solution naman, dapat ganito ang itsura ng magiging format nito. Magsisimula ka sa kilometer papuntang meter, isulat mo agad yung 1 kilometer. Ngunit huwag kang magmadali, baka ikay magkamali. Gumuhit ng linya sa gitna, ang ganitong format ay tinatawag nating fraction. Kung hindi ka pa familiar sa fraction, the top part is called numerator. At denominator naman ang tawag dito. Upang makonvert to into meter, isulat mo ang same unit na kilometer sa ating denominator. Kung maaalala mong cancellation ang goal dito, ayan na, nakancel na natin. Hanapin mo ngayon sa iyong conversion card ang conversion na may kilometer at meter. Ilagay mo naman sa numerator yung 1,000 meter. Natira na lang yung meter. Pwede mo na ding idagdag sa solution yung FOB rate upang di makalimutan na kasama ito sa pagcompute. Ilagay sa denominator ang same unit na meter. Ilagay naman sa numerator ang $5 equals to 1 times 1,000 times 5. Doon na ang final answer natin. I-box ito upang madaling hanapin. May kita mo namang na-cancel lahat ng magkakaparehang units. At natira na lang ang current scenario natin. Example number 2. This is another scenario sa conversion. 1 kilometer wire with FOB rate of $5 per 100 meter. What is the total FOB value? Tulat agad ng 1 kilometer. Hanapin ang conversion na may kilometer at meter. Mas mainam talaga sa ulado mo ang conversion. Gagawin mo lang ulit ang ginawa natin kanina. Denominator mo ilagay ang kaparehang unit ng given upang makancel ito. Ngunit pwede mo na din idagdag ang FOB rate dahil total FOB ang hanap natin. Isulat mo lang kung paano nakasulat ang given na FOB. 1 times 1000 times 5 divided by 100 equals 50. Cancel na ang magkakaparehas na unit. Tira na lang ang dollar currency. Always box your final answer. For the shortcut, generally sharing, pero kung alam mo na to, good for you! These are the prefixes. Ito yung mga words na pwedeng idugtong sa meter, liter, at iba pa. Upang mas mapadali ang pag-alala ng mga prefixes na ito, ito ay isang sentence na Kinuha ang first letter. Bawat word nito. King Henry died by drinking chocolate milk. This is kilo, hecto, deca, face unit. Ito yung center. Deci, centi, milli. 
For example, we have 10 here. Di ba kapag whole number, nandito lagi yung decimal. Example, i-convert mo ito into decimeter. Move mo lang yung decimal papuntang deci. 1. Ganun din ang gagawin mo dito. Isang move lang din ng decimal. Ayan, naging 100 na siya. Kung i-convert naman ito sa centimeter, 1. Two. Move mo lang yung decimal ng dalawang beses, 1,000 na siya. Kung ang conversion naman is into millimeter, 1, 2, 3. Tatlong move lang, dadagdagan mo lang ng tatlong zero. Ayan na ang sagot mo. Kung ang conversion mo naman is kilometer to decimeter, Move mo lang yung decimal mo to the right ng apat na beses. Ayan na ang sagot mo. For the tricks, nasabi ko itong 3. Dahil dito, hindi na kailangan magsulat ng solution. For example, 1 kilometer to 1,000 meters. Kung ang kilometer to meter ay papuntang right, ang operation na gagamitin is multiplication. Kung ang conversion mo naman is meter to kilometer, ang operation mo ay division. For example, 500 feet to kilometer. Hanapin mo lang sa iyong conversion card ang feet na may kilometer. May kita naman dito sa conversion card ang 1 feet equals to 12 inch. Pero dito sa conversion ng meters, may 3.2808 feet. Mayroon ding meters to kilometers. Kaya naman itong conversion na to, ito ang gagamitin natin. Feet 2 meters papuntang left, it means division. Five hundred divided by ang given ay nagmula sa feet kaya ito dinivide sa 3.2808 feet upang ang feet ay makancel. Isang tip din upang matandaan kung ano ang i-divide at kung ano ang i-multiply. Kung ang dalawang unit ay magkaparehas ito ay for division. Kung ang dalawang unit naman ay magkaiba, ito ay for multiplication. From feet to meter, from meter to kilometer. Ibig sabihin nito ang operation natin is division. Ito na ang final answer natin. 0.1524 kilometer. Always box your final answer. Kahit i-recheck pa natin ito.